guys! Hello mga Katinetics Angels! So, today's tutorial which is uh, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-upload ng high-risk thumbnail sa ating mga YouTube account. Okay? So, nandito tayo ngayon sa ating body para i-check yung ating mga thumbnail kung pasok ba sa ating uh, YouTube high resolution about sa thumbnail which is ito, tumutulong din siya para mas tumaas ang mga views natin sa YouTube. Okay? So, ito yung tinatawag na click through rate. Katulad lamang nito, kung napapansin nyo, naka-high risk thumbnail siya. Ibig sabihin, pasok siya sa requirements ni YouTube na mataas ang resolution niya. Okay? So, check natin yung mga thumbnail natin na gawa, which is ito din yung nangihikayat sa mga tao na i-click ang inyong mga video dahil sa inyong high risk thumbnail o high resolution thumbnail kung saan nakikita sa ating mga video ang klaro or clear sa all devices. Okay? So, yan. Nakikita natin. Ensure that your thumbnail show up crisp and clear to all device by publishing high resolution version. So, so ito ang ating gagawin today. Ituturo ko sa inyo paano gumawa ng thumbnail na high resolution or high risk thumbnail. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na at huwag kalimutan mag-like at mag-iwan ng comment para lagi kang updated sa aking mga tutorial. So, let's go! So, una, punta tayo sa ating um, Kiny Master. Kung meron kayong Kiny Master dyan, kung wala, mag-download na kayo. At doon tayo gagawa ng high-risk thumbnail natin. Okay? So, for example, ganito. Ayan, may ginawa na ako at ituturo ko lang sa inyo kung paano. Okay? So, una, kumuha kayo ng ating background. Kunwari yung background nyo ay puti. So, kung, pwede, kung gusto nyo palitan ng kulay, click nyo lang yung white na to and then pumili kayo dito. Okay, ayan. Medyo pink siya. So, and then, pindutin natin yung layer. Okay, and then punta tayo sa ating screenshot dahil meron akong hinanda dito para sa ating mga thumbnail. Okay, yan. So, ang gagawin lang natin dito ay mag-layer ulit. And then kunin natin yung wow. Ito. Para ilagay natin. Para mas attractive yung ating thumbnail na gagawin. Okay? And then... Ibilisan lang natin ito yung tutorial, yung paggawa ng thumbnail. So, paano gumawa ng yun lang muna. Palitan natin ng font. Kailangan mas malinaw yung font niya. At lagyan natin siya ng outline. Okay. Gawin natin red yung outline niya. Yan. And then, layer ulit ng high 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 res thumbnail so ayan ok palitan natin ng font And then, lagyan natin ng outline. Pwede nyo, pwede nyo baguhin yung outline nyo. So, ayan yung outline nya. Kung gusto nyo naman, pwede nyo palitan ng kulay. Ito. Kunwari is yellow. Oh, yellow green. Ayan. Mas maganda. Okay, dito tayo. Ayan, dito na natin yan. And then, liitan lang natin yung kanyang outline. Okay, dito ma-adjust mo yung outline niya. Para hindi ganun kakapal. So then, adjust natin yung outline. Okay. So, kung nari gusto nyo maglagay ng pictures, 
Pwede naman. Ito ko na ilagay natin. Ayan. And then, send to back natin. Ayan. Or, send to back. Totally. So, ayan na siya. And then, ito naman. Pwede nyo siyang gawin ng alpha capacity niya. Or, pwede nyo siyang linawan. Okay? Depende na sa inyo. So, adjustment, yung brightness. So, kayo na bahala. So, ito ay madibilisan lang. And then, lagay ulit tayo ng layer. Hi. Visual lotion. Thumbnail. Okay. So, ayan na siya. And then, palitan ulit natin ng font. And then, lagyan ulit natin ng color. Color red naman ilalagay natin. O, di kaya pink. Ayan. Ayan, lagyan din natin siya ng outline. Yung outline niya is red. Ay, black. Kaya ko ng black. Hindi ako mahilig sa black. Lagyan natin yung white. Or, pwede din um, yellow. Ayan. Para mas maganda siya. And then, nipisan lang natin yung pagka-yellow niya para kay Tangkita. Okay? So, okay na siya, guys. Yan na kunwari yung ating thumbnail at dahil yan ang ginawa ko para sa ating tutorial. So, dito, adjust nyo lang siya and then click nyo lang ulit to handwriting and then bilugan natin to para mas kita siya or mas ah, uh, pansin. Okay. So, lagyan din natin siya ng arrow. Okay. Meron tayong arrow dito. Lagyan natin siya ng arrow. Siyan lang natin. Eh, pwede natin siya dyan. Lagyan. Okay. So, para makikita nila kung ano yung ibig sabihin ng yung ginagawa o yung tutorial mo. Okay. So, kung satisfied ka na dito sa ating thumbnail, ang gagawin natin, i-crop na natin siya para next tayo doon sa ating thumbnail. Okay, crop natin. And then, resize natin siya. At move na tayo sa ating next final na tutorial. So, i-back na natin. Nakasave na yon, Punta na tayo sa ating photo and picture resizer. Kung wala pa kayo nito, mag-search lang kayo sa Google. Ayan. Photo and picture resizer. So, ito na agad yung sa taas nyo. Okay. Dahil meron na ako nyan, i-open ko na lang. Okay. Click natin yung open. And then, select photos. Okay. So, ito na yung ginawa natin kanina. Yung may arrow. Okay. So, ngayon, dito na natin ilalagay yung size natin for resolution. So, dito percentage, yung height niya, and yung file size, file size niya. So, dito tayo sa ating file size. Yung pipili natin dito is 2 MB. So, pag kinlik mo na yan, automatic na yan siya, mag-save na yan siya. So, punta tayo ngayon sa ating uh, YT Studio. Ayan. So, kunwari, yung YT Studio natin is, ito, papalitan natin siya. Ayan. Kaya, yellow siya dahil nag-running pa yung ads checking niya, kaya hindi ko pa siya pinapublic. Okay, then, change natin to. Lagay natin yung may arrow, and then, check. Okay. Okay, nakasave na siya. And then, punta tayo ngayon sa ating True Body. Pinakalas, destination. True Body. Ngayon, kung wala kayong True Body, mag-download na kayo at i-connect nyo na yun sa inyong mga white PC. So, ito yung ating ginawa kanina, yung My Arrow. Tingnan na natin siya. Ayun. So, pasok na siya sa Upload High Res Thumbnail, which is yung pinakamalinaw sa lahat ng version, laptop man, iPad man, tab man, or cellphone. So, yun lang yung ating tutorial. Maraming salamat and bye-bye.